看过我们之前无花果修剪视频的朋友，应该记得视频里出现过的两颗无花果小苗吧？今天视频的开头就先给大家展示一下这两颗无花果小苗经过修剪后的生长变化。这是二零二一年三月六日刚刚修剪完毕的样子。经过三个多月后，我们再看看它们的变化，它们最明显的区别。就是一颗挂满了果实，另外一颗还在猛长枝条。它们是两年前我们自己扦插的小苗，今年入春后，我们对它们进行了枝条的修剪整形，然后将它们分别放置在室内和室外，想要做个对比。直到五月份天气回暖，才将室内的那颗移至户外阳台一起养护。虽然是同一时期修剪的小苗。但由于修剪和前期养护方式不一样，产生了两种不同结果。我们先来看看这颗小苗，在第一次修剪后，由于三月份室外气温过低，就搬到室内温度较高的地方吹芽。等新芽长到一定高度的时候，就马上进行了二次新芽打顶。具体的操作流程，大家可以观看我们上一期的无花果视频。而另外这颗一直放在室外，大温地区五月份平均温度才慢慢回升到二十摄氏度左右，所以修剪之后一直到五月中旬，新芽才慢慢有了长势。接下来我们就来看看五月份全部放置在阳台养护以后，它们在不同的阶段的生长情况吧。首次修剪后第七十三天。左边这颗一直放置在室外的无花果的两个修剪枝上，已经长出了六个新芽头；而右边这颗经过二次修剪的小苗，修剪伤口已经愈合，叶片迅速长大。六月三日修剪后第八十九天，左边这颗枝叶迅速生长，而右边这颗经过二次修剪，已经开始在每个枝节处长出了果芽。如何辨别果芽和叶芽呢？我们放大看一看，一般观察芽头，圆的是果芽，尖的是叶芽。6月4日修剪后第九十天，为了今后的株形更加丰满，我们对还未结果的这颗进行了摘芽处理，一个枝干上只留下两至三个芽头，然后把弱枝和向内生长的芽头给摘除。六月十九日修剪后第一百零五天，这颗没有经过二次打顶的小苗还是在继续疯长枝叶，相当茂盛。再仔细看一下它的枝干，还是没有发现有果芽生长的迹象。再来对比看看这颗经过二次打顶的小苗，每个枝节处都是一叶一果，无花果开始慢慢膨大。看到这里，通过对比这两颗小苗的生长情况，不难得出无花果结果的关键因素，那就是要对没有果芽的无花果枝干进行打顶操作，去除枝叶的顶芽优势，这样无花果的营养会回流集中在每个枝节处，无花果没有了主要生长点，就有一种生存危机感，这样会加速无花果的果芽分化。如果没有进行打顶操作，那么无花果的枝条会持续旺长。除了使用打顶的方式促使它们结果，养护的环境也是非常重要的。在促使无花果树分化花芽的期间，一定要给无花果树放置在光照最好的位置，让无花果树充分接收阳光。光照也是花芽分化的重要因素。另外还有一个无花果结果的因素就是施肥，期间我们还需要给无花果树施加磷钾肥，也可以使用含有磷钾元素比较多的液体肥，或者酵素溶液喷施果树的枝干和叶面。做好了以上几点，就可以耐心的等待无花果结出香甜的果实啦。最后再来看看之前用这两颗盆栽无花果修剪的枝条扦插的小苗吧。
。由于一直没有更多空间移摘，这些小苗还一起挤在这个小盆里，叶片也长大了许多，已经挤得满满一大盆了。我们仅仅是把一颗长得比较大的单独种到了大盆里。希望这期视频对大家有帮助。如果你喜欢我们的视频，请订阅我们的频道，并给我们点个赞吧。我们还会持续发布阳台无花果种植记录。感谢大家的观看。